马经理吃鸡腿哎，老板你吃，哎，你吃，你吃，你吃，有人呀，哼，马经理，我问，老板，我亲教训刘贝贝，你刘贝贝，你吃呀，你吃呀，你恶心死了，你吃吧，你吃吧，吃我吃，哼，嗯，好吃，不是，嗯，不是他吃我吃什么呀？你，你吃这个。老板，你那个好吃，要大家换换。我那好吃，马经理，马经理，马经理，啊，你胆儿肥了是不是？咋了？老板娘，你敢接？老板娘。老板，你回来了！快进来，快进来！不是，你不是吃席去了吗？不是，不是，你咋这么快回来了呀？哎呀，你那婚礼有什么好参加的呀？我吃两口饭就赶紧回来。啊啊！你吃饭了吗？没有啊。没吃吧？我给你带了。啊？不是，老板，你吃席还带打包的。你看，你看，你看我给你带啥了？啥呀？不是，大肘子，你连盘给人端回来了。服、啊、了。还有啊。啥呀？还有吗？馒头。还有馒。你最喜欢吃的馒头。我真服了，老板你你也太行了，啊！这馒头配红烧肉最好吃了。啊，行。米饭。这怎么还有米饭呀？啊，那米饭配肘子吗？行，这会儿没了吧？没有筷子怎么收呢？真服了，没了吧？你去参加婚宴，你不吃喜糖能行吗？吃点喜糖，你沾沾喜气儿。得是你啊，老板，这喜气儿是沾上了，沾上了，这会儿没了吧？还有最重要的一件，什么呀，老板你？这，大，妈呀，那个不是这饮料你还拿回来了？谁不知道？我们那一桌全大老爷们儿，没人喝这个，是不是？给这袋子，倒一杯。啊不不不用不用，老板，不是你拿这么多东西回来，我怕人笑话你啊。那笑话我什么呀？我随礼随了两万块钱，是不是？再说了，我跟他们说了，我拿回家喂狗的。这这，老板你，你谁家狗喝饮料？你你骂人。趁热赶紧吃吧啊！那个老板，你还快会过日子的嘞，是吧？<笑>你说我这么会过日子，那我是不是合做老公？哎，老板，老板，你今天也吃工作餐呀？啊，那一起吃点吧。哎，行。<笑>哎呀，拍死表演！老板，你吃苹果吗？啊，我不吃，你吃吧。哎，好。嗯，你干什么？不是，你不是说你不吃吗？嗯，那北北啊。嗯。你你这是鸡腿，你吃吗？我吃啊。嘿嘿，谢谢老板。嗯。哎，你你我跟你说，不是。老板，你你光吃饭不吃菜呀？啊？你就是我的菜呀！不是马经理，你慢点吃不行吗？你这不是懒不吃饭吗？服了，对不对啊？啊？来吃。我不吃，老板，我不吃。干嘛减肥啊？不是，我不喜欢吃鸡腿。嗯。你。你不吃的话，你夹给我吃吧。那那夹给你，哥，你快点吃，老板。你别后悔啊！我不后后后后啥悔啊？你夹给我哈。老板，你套路我。这什么？吃个饭，能不能真把你吃个饭？要你管。<笑>还是夹给你吃吧，啊？不是，老板，你不吃啊？我不吃。你你不吃，我也不吃。
，那给狗吃吧。我认为你只问一个你啊。对不对？你什么意思你啊？哎呀，马经理，我刚才开玩笑的，你别开玩笑的，你给我滚一边去你！呃，下回的哈。哎哎哎！呃，老板，刘备要挑起领导，不发这款。有这事儿？不是，老板，没有。我刚才就是让马经理闻闻这个。闻闻，这啥意思？我刚才掉两百块钱，我想让他去帮我找回来。你行，老板，刘备有保险吗？有啊，怎么了？有是吧？<咳>那我就放心了。完了完了，迟到了。刘伟伟，你是不是一年的工资都不想要了？是不是啊？没有呀，马经理，我这都工作好一会儿了，我还忙呢。工作好一会儿了，那你是不是应该先把电脑打开呀、啊？呃、啊，哎呀，不是马经理，我今天迟到是有原因的。啊、原因的，就你啊，是不是又做梦啃鸡腿了嘛？哎，你们两个一天吵什么了？这是，老板，刘伯伯又迟到了，而且做梦啃鸡腿。哎，不是不是，老板，你别听马经理瞎说，我这次真有原因的，老板。什么原因？你说，出来我听听。哎，老板，我不好意思说。就你还不好意思呢？赶紧说吧你、啊。说吧，说吧。哎呀，我昨天晚上做梦梦见你了，我就不想醒，然后就多睡了一会儿，没想到就迟到了。哎呦，你真搞笑你！你老板是你说梦就能梦得到了吗？怎么最近刘伟伟寂寞了啊？马经理，你怎么知道的？<笑>哎，不过不要紧，老板你料不到，不过我可以告诉你一个宝贝秘籍啊。<笑>马经理啊，我倒想听听啊。经理啊，啊老板，我发现你挺乐于助人的嘛。啊，同事们嘛，应该互帮互助的。走<笑>，拿两块拿袋去。啥也不是一天。这真是。你本人车，我从网上看，觉得可甜了。真的吗？那我尝尝。嗯，好吃，好吃，是吧？啊，好吃，好吃。这朋友给我的橘子，然后大家就当是下午茶好。老板果然跟我心有灵犀，为了我还给全公司的同事买橘子。多吃点儿。谢谢老板。不客气。刘姐。哎。不知道你爱吃橘子。这橘子可甜了，多吃点。好，老板，你怎么这么懂我呀？下次偷偷给我买就行了，不用这么破费。<笑>啊啊啊！好，那个这橘子可甜了，我知道你爱吃，但是别吃多了，橘子吃多容易上火。啊，好，要爱吃的话，然后回去再给我拿。好，知道了。啊、都给你了。<笑>好，原来是我自作多情了，是吧？给你的破橘子，我才不稀罕呢！不是，贝贝，你又怎么了呀？我怎么了？我问你，哪来的橘子？是朋友给的吗？<笑>朋友给的是吧？啊，合着不是因为我想吃橘子，是某人发了朋友圈，你才给大家发的？不是你在说什么呀？不，刚才你不还说你喜欢吃橘子吗？来。你别跟我说你没刷到这个啊！我真没刷到，我刚才一直开会呢。再不相信男人的鬼话了。喂